Ani, ¿cómo surge esta idea de hacer jabones artesanales? Hola Humberto, ¿Sí? ante todo muchas gracias. La idea surge de por sí porque me padecía la enfermedad de cáncer y es una etapa donde tu piel, por todos los tratamientos, quimios o radioterapias, queman tu piel. Entonces ahí los doctores eh, comencé a decirles que quería mi piel como era antes, antes de entrar a un tratamiento. Entonces ahí empezó todo este descubrimiento por querer empaparme sobre la salud de la piel y qué productos podía yo utilizar que no maltrataran ni mi piel ni el medio ambiente. Es que ahí comienzo todo, toda una odisea, toda una historia por, el, por querer conocer un poco más de qué contiene un producto, si bien es cierto, para el cuidado de la piel. ¿Y qué tipo de, 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 de jabones ha, ha creado, ha fabricado, ha producido? Hemos creado hasta el momento jabones terapéuticos, jabones medicinales, humectantes, nutritivos, exfoliantes y para tratar enfermedades para pieles delicadas. ¿Y, la, ¿Y esto lo venden en todas partes o lo venden en, en algunas, en solo partes escogidas, elegidas? Eh, no, en sí eh, yo me dedico a enseñar, a hacer jabones y también, en parte también, vender productos, pero a empresas, a fines y trabajar bastante en provincia. ¿Y dónde busca las plantas? ¿Dónde hay que... Yo eh, me he experimentado en viajar casi 12 años en Costa, Sierra y Selva, en toda la parte del Perú, y busco un montón de plantas. Y voy a los pueblos, hablo con los maestros, hablo con agrónomos, hablo con personas muy especializadas y comencé a descubrir todas las plantas. Si hablamos de cosas y si reserva, desde muña, eucalipto, maíz morado, algarrobo, aguaje, tocos, con un sinfín de productos que tenemos en el Perú. ¿Y lo puede usar solo los que están enfermos o lo puede usar cualquier persona? No. Nosotros tratamos de hacer jabones para todo tipo de piel y para cualquier tipo de persona. No solamente para una persona enferma, sino para una persona que esté bien. No hay problema en eso. ¿Es verdad que hace jabón de ortiga? Sí, hago jabón de ortiga, jabón de mucura, de zarza parrilla, de aguaje, de papa. ¿Y de ortiga para qué? La ortiga ayuda mucho para la circulación de la, de la, circulación de la sangre. Uh -huh. Esto ha ayudado a muchas personas, sobre todo, que han padecido tanto hombre como mujer, y están compro comprobadas las recetas, no solamente es que diga que las varices, eh, la ortiga ayuda para las varices. O sea que todas las hierbas se pueden usar para hacer jabones. Todas las hierbas, pero eso sí, saber tratar las plantas, porque no solamente utilizamos hierbas o plantas, aceites esenciales, aceites puros, formulamos para que esos componentes puedan ingresar a la piel, a la primera capa de la piel, y así ayudar a todas las personas que sufrimos diferentes enfermedades. ¿No ha tenido Ani Torres alguna vez la oportunidad de mostrar esto a los extranjeros para que vean qué se hace? ¿O, He tenido, ¿o tienen difusión en otras partes también? Tenemos difusión. He enseñado. Hace dos años tuve la gran, eh, como se dice, me fui a eventos y estábamos también en la selva, hemos estado en el IMET, en el Instituto Nacional de Plantas Peruanas, haciendo un acotamiento a todas las personas del extranjero, Francia, España... Eh, Japón, ¿no? Empezando a tal verdad que conozcan las plantas y sobre todo que allá en otros países de Europa esto es una revolución, es algún es un cambio, es un estilo de vida y protección a la piel. Y hemos tenido un gran impacto en eso. Pero ha tenido la oportunidad de que le ofrezcan eh, eh, producirlos allá en otras partes. En eso estamos. Ajá. ¿Por qué? Te comento un poco. Lo que pasa es que eso de los permisos, por ejemplo... Si bien es cierto, acá podemos hacer jabones de glicerina, pero hay muchas trabas, porque cuando uno quiere hacer jabones naturales o artesanales, lo primero que te dicen, todo es todo químico. Y estos jabones que nosotros hacemos no tienen ningún químico. Entonces, para que haya esta área, es toda una serie de reglamentos. Pero estamos viendo por ahí impulsar todo esto para ir al, al país de España. Pero, te comento un poco, todas las personas que nosotros hemos podido ayudar, eh, lo, por ejemplo, recetas de jabones de aguaje o jabones etc. Todos esos jabones enseñan las, les enseñamos a empresas y esas empresas hacen allá las fórmulas y allá en otros países ya están en el mercado. ¿Con, ¿Pero con la marca de ustedes? Con la, con la marca de nosotros, no, con la enseñanza de nosotros. Sí. O sea, no puedes tú editarlo afuera, no puedes emitirlo afuera. Eh, sí, sí podría pero tendríamos que tener un sinfín ahorita de, de todos los reglamentos, por ejemplo, para sacar un registro todo para que pueda bajar así, exacto. Ahora, ¿Y de la papa? 
que tan, hay tanta papa aquí en el Perú? ¿También se hace jabón? Sí. ¿Y ¿Sabes? Para qué sirve? El efecto, porque ya lo hemos experimentado, son tres años de experimentación jabón de la papa, que ayuda como cicatrizante. Su efecto es cicatrizante para la piel. Tú puedes tener una, una herida en la, en la primera capa de la piel. Y tú primero, cuando se cicatriza ya la herida y tú lo vas usando, en el momento adecuado y en el momento de la introducción de la piel, ayuda a cicatrizar rápidamente. ¿Y dónde lo puedo conseguir si yo quiero comprarlo? Si tú deseas comprar todos los jabones que hacemos, nos encontramos en dos, en dos locales. Uno en el centro de Lima, que es Girón Callao 220, a una cuadra de Plaza de Armas, o en Miraflores, que es Avenida Largo con Benavides 687. La, hay la oportunidad de que la gente se encuentre con esto, le resulta una sorpresa. Y para ustedes, eh, yo la verdad que te digo que primera vez que lo escucho cuando me lo, me lo dijo la productora, pero... ¿Hay oportunidad de que ustedes puedan hacer una difusión de esto o no tienen permiso para hacer público? No, sí tenemos difusión. Hemos, eh, sobre todo que estamos trabajando con empresas, por ejemplo, nosotros no solamente hemos, hemos hecho jabones de glicerina para tratamiento para diferentes tipos de pieles, sino que también hemos hecho jabones con aceite usado, que lo puedes utilizar como medio de limpieza. Y eso ha habido varias empresas municipalidades. ¿Cómo eso con aceite usado? Con el aceite usado de cocina sí. que uno bota uh -huh. ¿no? en la... En, en las tuberías, nosotros lo transformamos en jabón para lavar la ropa, para limpiar el piso y para que muchas personas que de repente tienen una alergia o de repente tienen reumatismo o osteoporosis puedan utilizarlo y no contaminar el medio ambiente. ¿Y dónde lo compran? ¿Dónde, ¿Quién se los vende a ustedes? Porque todo el mundo vota. <risa> lo que pasa es, es que nosotros pedimos a instituciones, por ejemplo... Eh, aceite, su aceite usado, como tú dices, lo botan y nosotros lo transformamos porque solamente con tres elementos se hacen jabones con aceite usado. Con agua, soda cáustica y el aceite usado de cocina. Nada más. Bueno, y con eso haces. Y las damas que son aficionadas a usar jabones con tantas cosas para la piel, ¿pueden usarlas cualquiera? ¿Eh? Eh, los jabones con aceite. Tengo... No, los jabones con aceite usado solamente sirven para limpieza. Para Pero limpieza. los jabones de glicerina que hemos podido hacer hasta el momento con diferentes plantas, a todas las chicas, a todas las personas que hemos podido ayudar de manera gratuita, les va muy bien con todo ese proyecto. La idea surge por su enfermedad, entonces. Sí, y de eso, lo que pasa es que cuando uno está mal de una enfermedad, lo que quieras, lo primero es que reacciona a la piel. Muchos de los productos que tenemos en laboratorios, por ejemplo, si hablamos de un jabón sólido, de un jabón sólido, un jabón en crema, cuesta demasiado caro. Entonces, por eso yo dije, ¿por qué no enseñar y por qué no a la vez aprender? Repita la dirección que es donde quiera comprar a la gente. Ya. Pueden ubicarnos en Are Store, que nos encontramos en Girón Callao 220, a una cuadra plaza de armas. Y en el stand también en la tienda de Miraflores, que es Benavides con Larco 687. Muchas gracias. Ana. Muchas, Muchas gracias, gracias, Humberto. Gracias a conocer. Ani Torres es la primera mujer peruana que lucha por la salud y por el medio ambiente, haciendo jabones artesanales. Ya la escucharon todo lo que hace. Hay jabones de hierba de papa. De sábila, de sábila debe ser bueno, porque siempre la gente lo recomienda. De aguaje, de ortiga, de curcuma también. Volvémonos. <música> 